தமிழில் படிக்க மாணவர்கள் எப்படி நீட் தேர்வில் எளிதாக தேர்ச்சி பெறலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் நம்ம இதில் பாடப்பகுதிகளை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயற்பியலில் ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து பத்தொம்பது கொஷின் கேட்குறாங்க ஒவ்வொரு கொஷனுக்கு நாலு மதிப்பெண் வீதம் எழுபத்தி ஆறு மதிப்பெண் அதே மாதிரி டுவெல்த்தில் வந்து இருபத்தி ஆறு மதிப்பெண் கொடுக்குறாங்க இருபத்தாறு வினா கேட்குறாங்க இருபத்தாறு வினாவுக்கு நூற்றி நாலு மதிப்பெண் மொத்தம் இயற்பியலை பொறுத்தளவுக்கு நாற்பத்தஞ்சு கொஷின் கேட்குறாங்க அதனுடைய மொத்த மதிப்பெண் என்னென்னா ஒவ்வொரு நாற்பத்தஞ்சு ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் நாலு மதிப்பெண் வீதம் நூற்றி எண்பது மதிப்பெண் இதே மாதிரி வேதியல்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்பத்தஞ்சு கொஷின் நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண் அதே மாதிரி தாமரவியலை பொறுத்தளவுக்கு ஐம்பது கொஷின் இரநூறு மதிப்பெண் விலங்கியலை பொறுத்தளவுக்கு நாற்பது கொஷின் நூற்றி அறுபது மதிப்பெண் இந்த பாடப்பகுதிகளில் ப்ளஸ் ஒன்றை நம்ம மாணவர்கள் ஒழுங்காக படிச்சுருந்தாகவே தட்டத்தட்ட முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மதிப்பெண்கள் வாங்கிடலாம் நீட் தேர்வுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க எலிஜிபிலிட்டி மார்க் தகுதி மதிப்பெண் என்னன்னா எழுநூத்தி இருபதுக்கு இரநூத்தி எண்பத்தெட்டு தான் எலிஜிபிள் மதிப்பெண் அப்போ ப்ளஸ் ஒன்னை ஒழுங்காக படிச்சிருந்தாவே ஈஸியாக மெடிக்கல் சீட் வாங்கலாம் இது ஒரு முக்கியமான கருத்து இப்போ நம்மளுடைய கலை திட்டத்தில் கொஞ்சம் மாற்றம் ஏற்படுத்த போகிறனால மாற்றம் ஏற்படுத்தியிருக்கணும் முன்னாடியேவும் என்சிஆர்டி புக்குக்கு கொஞ்சம் ஈக்குவலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ப்ளஸ் ஒன்னையும் ப்ளஸ் டூவையும் மிக தெளிவாக படிக்கணும் ஸோ இதில் நான்கு பாடத்திலையும் முக்கியமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய பாடம் என்ன அப்படின்னா தாவரவியல் தாவரவியலை நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா தாவரவியலை நல்லா படித்தோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு இரநூறுக்கு திட்டத்தட்ட அட்லீஸ்ட் ஒரு நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண்ணாவது எடுத்துடலாம் இப்போ தாவரவியல் பாடத்தை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் முப்பத்தெட்டு மதிப்பெண் முப்பத்தி எட்டு வினாக்கள் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் நாலு மதிப்பெண் வீதம் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மதிப்பெண் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுக்கக்கூடிய வினா எத்தனை ஐம்பது வினா ஐம்பது வினாவுக்கு எத்தனை வினா அட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா முப்பத்தி எட்டு வினா தான் அட்டன் பண்ணுறீங்க முப்பத்தி எட்டு வினாவுக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மதிப்பெண் விலங்கியலை பொறுத்தளவுக்கு இருபத்தி ஐந்து வினாக்கள் அட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நூறு மதிப்பெண் அதாவது நா நான் சொல்கிற விலங்கியலில் வந்து நாற்பது மதிப்பெண் நாற்பது வினாவில் இருந்து தான் வெறும் இருபத்தி ஐந்தை கரெக்டாக அட்டன் பண்ண சொல்கிறேன் இருபத்தி ஐந்து அட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நூறு மதிப்பெண் தென் வேதியல் பாடப்பகுதிகளை பொறுத்தளவுக்கு மொத்த வினாக்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு இதில் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு பதிமூணு வினாவை கரெக்டாக எழுதியிருந்தா அதிகபட்சமாக எழுத வேணா பதிமூணு வினாவை கரெக்டாக எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ மதிப்பெண் அப்படின்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு மதிப்பெண் தோராயமாக வேதியலில் பதிமூணு வினா எழுதியிருக்கீங்க கரெக்டாக எழுதணும் தென் இயற்பியலை பொறுத்த மாட்டிக்கும் அதுலேயே நாற்பத்தஞ்சு கொஷின்ஸ் தான் நாற்பத்தஞ்சு கொஷின்ஸில் இது கொஞ்சம் கஷ்டமான படப்பகுதி அப்படின்றதுனால கால்குலேஷனாக வர்றதுனால மாணவர்களுக்கு அட்டன் பண்ண தயங்குவாங்க ஸோ ஒரு பத்து கொஷினாவது நீங்கள் கரெக்டாக எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா பைத்னாங்க நாற்பது இதெல்லாம் ஆட் பண்ணும்பொழுது முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு மதிப்பெண் தட்டத்தட்ட எழுநூற்றி இருபதுக்கு தோராயமாக ஓரளவு படிச்சிருந்தாவே முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு மதிப்பெண் ஈஸியாக வாங்கிடலாம் இந்த மதிப்பெண் கிடைச்சாவே நம்மளுக்கு நல்ல மெடிக்கல் காலேஜில் சீட்டு கிடைக்கும் அப்படின்றது உறுதி ஒன்றும் இல்லை இதுக்கே தகுந்த மாதிரி முத தாவரவியலுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க தாவரவியலில் இரநூறு மதிப்பெண்ணு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இரநூறு மதிப்பெண்லேருந்து ஒரு நூறோ நூற்றி ஐம்பதோ அப்படின்றது ரொம்ப சுலபமான விஷயம் அதுக்கடுத்த ப்ரிஃபரன்ஸ் எது கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா விலங்கியலுக்கு கொடுங்க மருத்துவம் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற மாணவன் வந்து முக்கியமாக தாவரவியலையும் விலங்கியலையும் நல்லா படிங்க ஏன்னா தாவரவியலையும் விலங்கியலையுமே முந்நூற்றி அறுபது மதிப்பெண் இருக்குது முந்நூற்றி அறுபது மதிப்பெண்ணே வந்து மெரிஷீட் கிடைக்கிறதுக்கு மிகச்சிறந்த வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அடுத்தபடியாக நீங்கள் வேதியல் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக இயற்பியலுக்கு வரலாம் தேங்க்யூ